ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে বাংলাদেশি জাহাজ 23 নাবিক জিম্মি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে জানালেন নৌ প্রতিমন্ত্রী সিএএ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে চায় বিজেপি অভিযোগ মমতার বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মঘটের ডাক এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস স্কয়ারে বাংলা নতুন বছর বরণে চলছে জোর প্রস্তুতি বাঙালি সংস্কৃতিকে ভিন দেশে তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে খুশি অভিবাসীরা স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী নিউজ 24 সংবাদে সঙ্গে রয়েছে আমি প্রিয়াঙ্কা বনিক দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম দেশ নাবিক সহ সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে পড়েছে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ মঙ্গলবার দুপুরে ভারত মহাসাগরে জাহাজটি জলদস্যুদের কবলে পড়ে জাহাজ মালিক কে এস আর এম কর্তৃপক্ষের দাবি আটক প্রত্যেক নাবিক নিরাপদে আছেন এদিকে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমা হওয়ায় খানিকটা জটিলতা থাকলেও প্রত্যেক নাবিককে ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এম ভি আব্দুল্লাহ কয়লা নিয়ে মোজাম্বিক থেকে দুবাইয়ের পথে যাত্রা শুরু করে এই সময় জাহাজটিতে ছিল তেইশ জন নাবিক ভারত মহাসাগরে এসে বাধে বিপত্তি হামলা চালায় সোমালিয়ার জলদস্যুরা জাহাজে থাকা এক নাবিক জানান রমজান মাস হয় তাদের কোনো অত্যাচার করেনি জলদস্যুরা আর জাহাজের মালিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের যোগাযোগ হচ্ছে বলেও জানান তিনি দস্যুদের কবলে পড়ার জাহাজটির মালিক প্রতিষ্ঠান কে এস আর এম এই সংবাদ পায় বেলা একটায় প্রতিষ্ঠানটি জানায় তেইশ নাবিকদের সবাই নিরাপদে আছেন তাদের একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়েছে বলেও জানায় প্রতিষ্ঠানটি এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে আটক নাবিকদের ছাড়াতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে সরকার মানে সব জায়গায় বিষয়টা অবহিত করা এবং এর পরবর্তীতে যারা সেটাকে অকুপাইট করছে তাদের মোটিভটা কি এখন পর্যন্ত জানা যায়নি তবে জাহাজের যে মালিক তাদের তারাও যোগাযোগ করতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেছে তাদের সঙ্গে এখন এতটুকুই আমার কাছে খবর খবর এর থেকে বেশি নাই এর আগে দু হাজার দশ সালে বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি জাহানমণি সোমালিয়া জলদস্যুদের কবলে পড়ে ছাব্বিশ নাগরিক সহ সেই জাহাজটির মুক্তি পেতে সময় লাগে তিন মাস নাইম আল জিকো নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা স্বল্পতম সময়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার ছিল দুই দেশের অসামান্য বন্ধুত্বের নিদর্শন অনেক গুঞ্জনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ইন্দিরা গান্ধীর নেওয়া তরিৎ সিদ্ধান্ত ছিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য সহায়ক সৈন্য প্রত্যাহারের বায়ান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা বলেন অতিথিরা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসনের সময় থেকেই অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় ছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য যা ছিল অত্যাবশ্যকীয় পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম বিদেশ সফরে কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দেওয়া ভাষণে ভারতের প্রতি ফের কৃতজ্ঞতা জানান বঙ্গবন্ধু সেদিনই ভারতের সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পরে উনিশশো সালের বারোই মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয় ভারতের সেনাদল সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানান বঙ্গবন্ধু মঙ্গলবার বিকালে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বাউন্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম বজলুর রহমান ফাউন্ডেশন অতিথিরা বলেন বাংলাদেশ ছাড়া ইতিহাসে এত স্বল্প সময়ে সদ্য স্বাধীন কোনো দেশ থেকে সেনা প্রত্যাহার নজিরবিহীন গাড়ি তোঠার পরে প্রথম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ফ্রেন্ডলি ওয়েতে ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার ওয়েন আর ইউ গোয়েন টু ব্রিং ইউর ব্যাক ইউর সোলজার্স ব্যাক টু মাই কান্ট্রি জবাব দিয়েছিলেন তিনি ভারতের হাই কমিশনার বলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন বাংলাদেশের পাশে ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি পাশে থাকবে ভারত 
because they give us an opportunity to reflect and rejoice on what we have achieved together. These are also moments to make resolve, to realize new promises, and further deepen our partnership on the road ahead. প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের সাথে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন ছিল দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ভারতের মতন আমাদের আনকন্ডিশনাল ফ্রেন্ডশিপ যেটাকে বলে সেই ফ্রেন্ডশিপ আমাদের সঙ্গে এখনো বিদ্যমান এখনো যে কোনো সময় যে কোনো কিছুতেই ভারত আমাদের সত্যিকারের নিডে আমাদের পাশে থাকে প্রথমে পঁচিশ মার্চের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হলেও বারো মার্চ ঢাকা ছাড়েন ভারতের সেনারা নাহিদ হোসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার সিএএ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি দেশ জুড়ে অশান্তির খেলা শুরু করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এদিকে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন এই আইন নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার না নাগরিকত্ব দেয়ার আইন আর মমতার উস্কানিমূলক প্ররোচনায় পা না বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি কলকাতা থেকে ভাস্কর সর্দারের রিপোর্টে বিস্তারিত মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী কি বলেন সেদিকেই নজর ছিল বঙ্গবাসী আর প্রত্যাশা মতোই উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে সি এর বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া যেগুলো ভারতের বর্ডার সেগুলো কিন্তু হলো না সব কিন্তু রাষ্ট্রহীন হয়ে যাবে এই কে এনআরসির সাথে যুক্ত মনে রাখবেন নেত্রী এদিন শুরু থেকেই সরব ছিলেন সিএ নিয়ে বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেছেন বাংলাকে আর ভাগ হতে দেব না বাংলার নাগরিকের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না বাংলাকে আবার ভাগ করার খেলা আমরা এটা করতে দিচ্ছি না এবং দেব না মমতার এই মন্তব্যে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতা ব্যানার্জি পাতা ফাঁদে কেউ পা দেবেন না উনি সবসময় সিএ এর সঙ্গে এনআরসি এনপিআর এসব গুলিয়ে ফেলতে চান संशोधित नागरिक आईन सी ए कार्यक्रम केंद्र घोषणा उत्तेजना बिराज कर भारत विभिन्न राज्य यह घटन मंगलवार बिोधी दलगुल आसाम तमिलनाडु केरला राज्य तीन व्यापी प्रतिबाद विक्षोभ और धर्मघटे टाक दे आईनटी मुस्लिम बिोधी दाबी कर सी ए कार्यकर बिुदे सोच्चार पश्चिम बंग सरकार तब यब अभिजोग अस्वीकार कर केंद्र बोल मुस्लिम संख्यागरिष्ठ देशगुलिर निपीड़ित संख्यालघु सहाज्य सी ए कार्यकर कर मोदी सरकार নিউইয়র্ক টাইমস স্কোয়ারে সহস্র কণ্ঠে বাংলা নতুন বছর চোদ্দশো একত্রিশকে বরণ করতে চলছে জোর প্রস্তুতি এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আয়োজনে জ্যাকসন হাইটস জুইস সেন্টারে দফায় দফায় চলছে মহড়া বাঙালির চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভিনদেশে তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে খুশি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীরা নিউইয়র্ক থেকে অনেক রাজ্যে তথ্য চিত্র নিয়ে বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে সহস্রকণ্ঠে বাংলা গানের সুরের মূর্ছনায় নিউইয়র্কে লাগবে বাংলা নববর্ষ বরণের রং পয়লা বৈশাখ বরণের চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রার আদলে জ্যাকসন হাইটস হয়ে উঠবে এক টুকরো লাল সবুজের বাংলাদেশ আসছে বাংলা নতুন বছর চোদ্দশো একত্রিশকে বরণে এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে চলছে দফায় দফায় মহরাও সহস্রকণ্ঠে বিশ্ব বাঙালির চোদ্দশো একত্রিশ বাংলা বর্ষ বরণের আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম এক ভিডিও বার্তায় আয়োজনে সবাইকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান আয়োজনে তেরোই এপ্রিল নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে এবং চোদ্দই এপ্রিল জ্যাকসন হাইটসে সহস্র কণ্ঠে বিশ্ব বাঙালির বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ 
এছাড়াও দেশ বিদেশে বাংলা বর্ষবরণকে উপজীব্য করতে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন তারা ইতালির ভেরিসে প্রবাসীদের বৃহৎ সংগঠন আবদুল্লাহপুর আঞ্চলিক সমিতি দুই বছরের জন্য আংশিক কমিটি ঘোষণা করেছে রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে প্রবীণ কমিউনিটি নেতা জয়নাল আবেদিনের সভাপতিত্বে এই আয়োজনে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন দুই বছরের জন্য মতিউর রহমানকে সভাপতি নেওয়াজ শরীফকে সাধারণ সম্পাদক ও আলামিন মোহাম্মদকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজে বালটিমোরে কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তের হামলায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন স্থানীয় সময় শুক্রবার দুর্বৃত্তের হামলায় মোহাম্মদ আবু হানিফ গুরুতর আহত হলে তাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সাড়ে এগারোটার দিকে তিনি মারা যান জানা গেছে মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজে বালটিমোর শহরে তামাক জাতীয় দ্রব্যের দোকানে কাজ করার সময় কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ দোকানে ঢুকে সিগারেট জাতীয় দ্রব্যাদি চুরি করে যাওয়ার সময় হানিফ বাধা দেন এই সময় তাকে এলো পাতারি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোর একটি বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন স্বাগত আর একবার প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোরে রমজানের শুরুতেই মানুষের নাগালের বাইরে ডাল ছোলা চিনি ও পেঁচের দাম অস্থির হয়ে উঠেছে দেশি বিদেশি সব ফলের দামও রোজায় নিত্যপণ্য ও ইফতার সামগ্রীর দাম বাড়ায় চরম ক্ষুব্ধ ক্রেতারা আর বিক্রেতারা বলছে রোজার প্রথম কদিন বাদেই আগের দামে মিলবে সব পণ্য এদিকে সব পণ্যের জোগান পর্যাপ্ত রয়েছে জানিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন দাম নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সরকার বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে রমজানে নিত্য পণ্যের বাজার সহনীয় রাখার কোনো তৎপরতাই যেন কাজে আসছে না হু হু করে বাড়ছে জিনিসের দাম অভিযোগ একই পণ্যের সকালের দাম বিনা কারণে বেড়ে যাচ্ছে বিকেলে নাগালের বাইরে ডাল ছোলা লেবু চিনি পেঁয়াজের দাম সব ধরনের মাংস মরিচ ও আদা রসুনের দামেরও স্বস্তি নেই ফলমূল ও খেজুর কিনতে গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা এছাড়াও বেড়েছে সব ধরনের মাংসের দাম নয়শো পঞ্চাশ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে গরু মহিষের মাংস আর ব্রয়লার মুরগি দুশো বিশ টাকা কেজিতে বেড়েছে সোনালি মুরগি ও দেশি মোরগের দামও এতে বাজারে এসে পণ্য কিনতে ক্রেতা সাধারণের নাভিশ্বাস অবস্থা বিক্রেতাদের দাবি বেশি দামে পণ্য কেনায় বিক্রিটাও বেশিতে করতে হচ্ছে তাদের সবাই বেশি বেশি কিনতে ওই মোকাম থেকে এদিকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু জানান ভারত থেকে দু এক দিনের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ ঠুকবে এছাড়াও চীনের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে চিনি ডাল কোন জিনিসের কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কোন স্বল্পতা ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলো নিজস্ব সিদ্ধান্তে একীভূত বা মার্চ করতে পারবে তবে আগামী বছরের মার্চের পর নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে মার্জারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক মঙ্গলবার সংবাদ ব্রিফিং এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক তিনি বলেন ব্যাংক মার্জারের ক্ষেত্রে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ এখন দেড় লাখ কোটি টাকার বেশি মন্দির ঋণের চাপে তারল্য সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রভিশন বা নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতেও ব্যর্থ হচ্ছে অনেক ব্যাংক এসব দুর্বল ব্যাংককে বাঁচাতে ভালো কোনো ব্যাংকের সাথে একীভূতকরণ বা মার্চারের উদ্যোগ নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশ কিছুদিন ধরে এ নিয়ে কথা হলেও অস্পষ্টতা রয়েছে এর প্রক্রিয়া নিয়ে কোন কোন ব্যাংকে মার্জার করা হবে কিভাবে করা হবে এসব বিষয়ে চলছিল নানা জল্পনা কল্পনা অবশেষে তা কিছুটা পরিষ্কার করল কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলো নিজেরা তাদের মার্জারের সিদ্ধান্ত ভলেন্টারি মার্জারের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং ডিসেম্বরের পরে আমাদের প্রথম পিসিএফ এম ওয়ার্কের ইভালুয়েশনটা হবে মার্চে সেই মার্চের ইভালুয়েশনের ভিত্তিতে 
যদি আমরা মনে করি যে কোনো ব্যাংকে মার্চ করা দরকার এবং সেটা বাংলার ব্যাংক নির্দেশনা দিতে পারবে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র আরো জানান ব্যাংক একীভূত হলেও কোনো কর্মী চাকরিচ্যুত হবে না আমানতের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা হবে আমরা অডিট ফার্ম দিয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ ভ্যালুয়েশন করা হবে আবার নতুন করে এবং তার ভিত্তিতেই এই মার্জার প্রক্রিয়া অগ্রসর হবে আমানতের সর্বোচ্চ প্রোটেকশন দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে যে ব্যাংকগুলো ভালো ব্যাংক সবল ব্যাংক তাদের আর্থিক অবস্থার সুরক্ষাও আমাদের একটা বড় কনসার্ন থাকবে তবে দেশের দুর্বল ব্যাংকের সংখ্যা কত এমন প্রশ্নের উত্তর এরিয়া যান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই মুখপাত্র আমরা কিন্তু ডিসেম্বর পর্যন্ত ওপেন রেখেছি যে ধরেন আমার অবস্থা খারাপ না ভালো আমি কিন্তু নিজেই বুঝি হোসাইন শাহাদাত নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা চলতি অর্থ বছরের দুই লাখ তেষট্টি হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেট কমিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এডিপির আকার আঠারো হাজার কোটি টাকা কমিয়ে দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় প্রকল্পে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে আর প্রকল্প নিরীক্ষণে আইএমইডি কে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে চলতি অর্থ বছরে নির্ধারিত তিনশো ত্রিশটি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী বাইশ তেইশ সালে এটা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা শুধু তেইশ চব্বিশ সালে এই প্রকল্প সামিল করা হয় নাই এখন তা আমাদের কাছে যখন চাচ্ছে যে আমরা তো কাজটা করতে পারি এই কারণে তখন কিন্তু একটা সংশোধনী ব্যাপার আসে ওই প্রকল্পটা যদি আমি অবস্থায় ছেড়ে দিই তাহলে কিন্তু ওই প্রকল্পটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে প্রজেক্ট যিনি ডাইরেক্টর পরিচালক তার অ্যাভেলেবিলিটির একটা প্রশ্ন আছে তার জ্ঞানের একটা প্রশ্ন আছে এই সময় বিবিধ কারণে শেষ করতে পারে না যখন শেষ না করতে পারে তো অর্থটা একটু অন্য জায়গায় ব্যবহার করতে পারি যার জন্য আপনার দেখবেন কোনো কোনো খাতে আমাদের বরাদ্দ বাড়াই দেওয়া হয়েছে প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোরে আরও একটা বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন স্বাগত আরেকবার প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোরে এবার খেলার সংবাদ টি টোয়েন্টি সিরিজ হারলেও জয় দিয়ে ওয়ান ডে সিরিজ শুরু করতে চায় বাংলাদেশ গেল বছরের ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে সামনে এগোতে চান নতুন অধিনায়ক শান্ত নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার তৈরি করে বড় আসরের জন্য প্রস্তুত হওয়ার লক্ষ্য বাংলাদেশের অন্যদিকে মোমেন্টাম ধরে রেখে ওয়ান ডে সিরিজও দারুণভাবে শুরু করতে চায় শ্রীলঙ্কা জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে খেলা শুরু আজ দুপুর আড়াইটায় চট্টগ্রাম থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমরান হোসেন সাগরিকায় টাইগার মাস্টার মাইন্ড চন্ডিকা হাতুর সিংয়ের সাথে শান্তর পরিকল্পনা হয়তো বছরের প্রথম ওয়ানডেতে জয় পেতেই ভিন্ন কৌশল নিচ্ছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার বাইশ এই আট বছরে ঘরের মাঠে তেরো সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ যেখানে হেরেছে মাত্র একটি তবে গেল এক বছরে যেন অন্য এক বাংলাদেশ দলীয় ব্যর্থতা কিংবা অধিনায়কত্ব বদল সব ছাপিয়ে নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে টাইগাররা তবে নতুন অধিনায়ক নতুনভাবে শুরু করতে চান লিটন সম্বদের নিয়ে গড়তে চান ভালো দল এদিকে দ্রুত রান তোলার সক্ষমতা আছে শ্রীলঙ্কার লম্বা সময় টিকে থাকতেও পারদর্শী তারা তাই তো ব্যাটিং উইকেটে বলারদের দায়িত্ব বেশি দেখেন শান্ত তবে ম্যাচের আগে বিশ্রামে পেস ইউনিট আর টিম কম্বিনেশন নিয়ে রহস্য রেখেছেন টাইগার অধিনায়ক টি টোয়েন্টি সিরিজ জিতে ফুরফুরে মেজাজে আছে লঙ্কানরা সে মোমেন্টাম ওয়ান ডেতেও ধরে রাখতে চায় সফরকারীরা টি টোয়েন্টির মতো ওয়ান ডে সিরিজও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে দু দলের দৈরথ দেখতে ভালো লাগে বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা দুদল নতুন করে শুরু করতে চাই সব ছাপিয়ে বিশ্বকাপের পর সিলেটে ও লঙ্কানদের টাইম আউট উদযাপন ওয়ান ডে সিরিজকে এনেছে স্পটলাইটে ব্যাট বলের সঙ্গে কথার লড়াইটাও লঙ্কা বাংলা সিরিজে চলমান সাগরিকায় রমজানে হতে পারে দর্শক খরা তারপরও দুই দলের দৈরথ দিচ্ছে লড়াইয়ের আভাস ইমরান হোসেন নিউজ টোয়েন্টি 
উন্মোচন করা হলো বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মধ্যে থাকার ওয়ান ডে সিরিজের ট্রফি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের টিম হোটেলে দুই দলের অধিনায়ক মিলে ট্রফি উন্মোচন করেন শ্রীলঙ্কা দলের অধিনায়ক কুশল মেন্ডিসের সাথে বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল শান্ত ছিলেন ট্রফি উন্মোচনে বুধবার জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে দুদল সিরিজের বাকি ম্যাচ দুটি হবে একই মাঠে পনেরো ও আঠেরো মার্চ এই সিরিজ শেষ করে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ঢাকায় অনুষ্ঠিত বয়স ভিত্তিক সাফ অনুর্ধ উনিশ আসরে শিরোপা জিতে ছিল বাংলাদেশের মেয়েরা এক মাস পর যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলাদেশ দলকে টিভি উপহার দিয়েছে দেশের টিভি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বলটন সাফ অনুর্ধ উনিশ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলে ছিলেন তেইশ জন ফুটবলার এসএসসি পরীক্ষার জন্য দশ জন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি বাকি তেরো জন বাফুফের অনুষ্ঠানে গ্রহণ করেছেন বত্রিশ ইঞ্চে স্মার্ট টিভি খেলোয়াড় কোচ ও কর্মকর্তা মিল সব মিলিয়ে তেত্রিশ জনকে টিভি উপহার দিয়েছে বলতেন ঈদের আগে বত্রিশ ইঞ্চে স্মার্ট টিভি উপহার পেয়ে বেশ খুশি নারী ফুটবলাররা এই ছিল প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ